Bueno, del otro lado de la pantalla estamos con Ornella, ella estuvo presente en el Festival de Músicos Costeros, es de la localidad de Mar de Ajó, así que nos trasladamos vía Zoom hasta allá para que nos cuente un poquito de su experiencia, le damos la bienvenida y que nos cuente si estás desde, el primer, eh, desde la primera edición del Festival de Músicos Costeros, te sumaste después, qué es lo que tocas, así nos contás un poco y te conocemos más de acá de San Clemente de Tuyú. Bueno, hola a todos, hola a, toda, a todos San Clemente y a todo el Partido de la Costa. Eh, yo soy Orne, eh, Orne Música, me conocen por, por mi cuenta de Instagram. Eh, bueno, yo soy, toco la, soy música, toco la guitarra, eh, canto, y bueno, me, digamos, en la primera edición de, del Festival Músicos Costeros fui parte, eh, Lean Balducci, que fue la mente maestra en todo esto, que ya sabemos que es un, es un genio, eh, bueno, nos convocó a muchos de los músicos, eh, así que bueno, fui parte de la primera edición, de la tercera, y ahora es de esta última edición, eh, hermosa experiencia. Muy bien, ya nos dijiste tu Instagram, si lo querés repetir al final, así la gente te sigue, no hay problema, porque es público, de hecho para que te conozcan, contales para el que Perfecto. no te conoce, que no te llegó a ver en el Festival de Músicos Costeros, qué es lo que tocás y hace cuánto que empezaste con todo esto. Mira, eh, yo empecé, yo soy música, eh, me dedico a la música ya hace más de 20 años, eh, y bueno, es, en realidad soy artista callejera, a partir del año pasado me empecé a dedicar de lleno a la música, estuve trabajando en, en las calles de, de Buenos Aires, en, más precisamente en el cementerio de La Recoleta, luego me volví aquí a la costa porque yo viví casi la mitad de mi vida acá, así que soy de acá, este, y estuve trabajando también aquí, a, repartiendo música en las calles de, de Marriajó, eh, en el parador de la costa, y, y bueno, y también tratando de aportar ¿no? con nuestro arte a toda la gente, y después nos agarró esta situación que nos afecta a todos, así que ahora también es hacerlo desde estas nuevas formas, ¿no? a través de las redes, eh, de, de poder acompañar a cada persona en, la, en sus casas, eh, y poder darles desde nuestro granito de arena, poder aportarles nuestro amor, nuestra música, que se diviertan. Y yo hago un poco de todo, eh, es, eh, hago muy rock, blues, pop, eh, me encanta poder versionar canciones de antes, así que, bueno, traer alegría, esa es la, la, la premisa ¿no? de la música. Un amplio repertorio, como nos venías diciendo. Entonces, como nos estás contando, la música prácticamente es un medio de vida que, que tuviste y tenés, ¿no? Exactamente, sí. Ahora lo tuve que adaptar a, este, a estas nuevas formas, ¿no? Bueno, Ornella, y nos venías contando también, eh, aparte de que tenés un amplio repertorio musical, que eso está buenísimo, que es un medio de vida esto de, de, de cantar, del arte, porque también nos decías arte callejero, que seguramente abarca otras cosas, no solamente cantar pero entonces esto es un medio de vida, contanos un poco en qué te cambió todo este medio de vida, más allá de que te hayas mudado de vuelta de Buenos Aires a la costa, este cambio por esta pandemia. Y mira, para mí fue un cambio muy grande, eh, yo a partir del año pasado, bueno, empecé a trabajar ahí eh, como artista callejera, repartí así mi música ahí en las calles, eh, en el cementerio de La Recoleta, Luego vine acá a la costa a hacer exactamente lo mismo, eh, estuve haciendo mucho en el parador de, de la costa de Mariajó, todas las tardes, donde muchas familias eh, se copaban, estaban en la playa y venían, eh, se escuchaban, eh, se cantaban canciones, lo cual, bueno, buenísimo. Y bueno, y ahora nos agarró la, la pandemia, así que es, es readaptar toda esta forma de vida a, a una forma diferente, ¿no? hacerlo a través de las redes sociales, armar movidas a través de... De, de Instagram, de Facebook, eh, yo armo gorras virtuales, armo videos musicales para que la gente si quiere pueda aportar, y feliz porque mucha gente la verdad es que está, está muy copada con todo esto, y, y la verdad es que para los que somos artistas, qué mejor cosa, ¿no? Sí, ¿qué te cambió, Ornella, en, en, en ingresar a Festival de Músicos Costeros? Me imagino que te habrán conocido músicos y gente que no te conocían de todo el partido de la costa, a veces es difícil uno viviendo en un lugar hacerse conocer en otros lados, vino la pandemia como estábamos hablando antes, pero tiene sus cosas beneficiosas, creo yo. ¿En qué te cambió el haber ingresado a esta idea de, de Leandro Balducci? Mira, el Festival de Músicos Costeros creo que a todos los músicos lo que nos ha dado es la expansión total de nuestro arte, ¿no? 
eh, el poder expandirlo a través de una plataforma, que, a, a través de una página que es la de, la de Festival de Músicos Costeros, eh, poder eh, relacionarnos con un montón de músicos que yo no conocía, que son de todas las localidades, de San Clemente, Santa Teresita, Las Toninas, de, de todos lados, y hermanarnos todos en, un, en esta misma situación, ¿no? Conocer grandes y chicos, hay unos talentos que he conocido a través del festival que es increíble, chicos de 13, 15 años que los escuchás y decís wow Y la verdad que eso, me parece que a todos nos, nos dio esta posibilidad de expandirnos. Eh, fue una gran, gran idea y que siempre le agradecemos a Baldo a, por privado y en público porque realmente está buenísimo que en este momento, que a todos nos atraviesa por igual, poder compartirnos, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que anhelás luego de esta pandemia? A nivel personal, profesional, lo que quieras. Y a nivel, yo creo que todos los músicos lo que anhelamos es que volvamos a poder tocar en vivo, ¿no? Eh, sabemos que, y entendemos que, que a dadas las circunstancias es como lo más difícil quizás que vuelva tan rápidamente, pero es lo que más anhelo porque la verdad es que el contacto también es, es importante, y a nivel personal sí, también el contacto con mi familia, con mucha familia y amigos con los que no, no tengo la posibilidad de verlos.